habari ndugu wa dao uh, karibu tena katika Court Store tunaendelea kujadili mambo mbalimbali ya kisheria leo tunazungumzia mkataba uh, katika hili nazungumzia mambo muhimu ambayo yanafanya mkataba kuwa kisheria kuwa makubaliano ya kisheria maana kuna vitu viwili kuna mkataba na makubaliano kwa hiyo uh, mkataba ni makubaliano ya kisheria lakini uh, kama makubaliano yao si ya kisheria uh, ina maana sio mkataba kwa hiyo sio kila makubaliano ni mkataba ila kila kwenye mkataba kuna makubaliano sasa Uh, leo na zungumza uh, mambo kuna mambo kumi ambayo yanasababisha makubaliano kuwa ya kisheria yani mkataba kutambuliwa kisheria kwa unaweza ukawa umeandika maandishi lakini ikawa si mkataba ikawa ni kitu kinachofanana na mkataba kwa kuna tofauti pia unaweza ukawa ume, umeona umesign na nini lakini ukawa si mkataba bali ni kitu kinachofanana na mkataba sasa kuna mambo kumi ambayo yanasababisha mkataba kuwa kuwa wa kisheria uh, au makubaliano kuwa ya kisheria lakini leo nazungumza moja nazungumza ni nani anatakiwa uh, assign uh, as, nani ambaye anatakiwa aingie kwenye mkataba yani uh, capacity nazungumzia swala capacity uh, swala capacity swala capacity yani huu uh, mtu gani anatakiwa assign mkataba au mtu gani anatakiwa aingie kwenye mkataba mtu huyu ambaye anatakiwa amenye capacity maana yake ni mtu ambaye anaweza kuperform legal duties si kila mtu anaweza kuperform legal duty kulingana na sheria mbalimbali lakini kuna Uh, vigezo ambavyo vimeweka kwa ya kisheria kwamba huyu anatakiwa aweze kuperform legal duties. Sasa mtu ambaye anatakiwa aingie uh, kwenye mkataba uh, au aweze kuingia katika makubaliano ya kisheria moja anatakiwa kuwe kuna sifa zifuatazo. Uh, moja anatakiwa awe na umri, umri age of majority. Kuna u, kiwango cha umri ambacho anatakiwa kiwepo hapo. Kwa sheria inasema anatakiwa awe na umri wa uh, age of majority. Uh, kulingana na sheria mbalimbali inavutafsiri juu ya umri wa majority lakini sheria nyingi za tafsiri umri wa uh, age of majority yani umri wa mtu ambaye uh, anaweza kuingia makubaliano ya kisheria anatakiwa uh, sheria nyingi zinasema ni miaka 18 na, na kuendelea uh, kwa hiyo uh, mtu ambaye uh, yuko chini ya miaka 18 huyo wanaitwa uh, anaitwa minor Uh, ama wanaita uh, age of minority sasa tutazungumza jinsi gani pia na huyo uh, watu ambao wana chini ya miaka 18 wanaweza kusaini mkataba lakini katika sheria ya kiujumla inataka mtu awe na umri kwanza wa miaka 18 na kuendelea age of majority hii ni kulingana na tafsiri mbalimbali za sheria mbalimbali juu ya umri wa majority maana sehemu zingine za tafsiri tofauti uh, mbali na umri wanataka mtu sheria inasema inatakiwa uwe una sound mind uwe una fikra sahihi uwe reasonable yani uh, usiwe na matatizo ya akili kuna tofauti pia ki, 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 sa, mind na brain inaweza kuwa tofauti brain problem au uh, inaweza kuwa tofauti au brain disease lakini kwa kwa haraka haraka tu tunaweza tukasema kwamba ni matatizo ya akili lakini kuna kuna tofauti kati ya brain na mind sasa maana unaweza kuwa na matatizo ya akili lakini pia ukawa una ukaweza ukawa mind ikawa iko sawa wakati fulani na wakati fulani lakini sheria nasema ni lazima uwe una una, una fikra uwe una, una hauna matatizo ya akili wakati una saini mkataba kwa kuna test of kuna test ambazo zinatumika kupima kwamba huyu mtu alikuwa wakati anasaini mkataba alikuwa mind yake ilikuwa sahihi au ilikuwa sahihi kwa maana kwamba alikuwa anaelewa anachokifanya alikuwa ana, ana, anaelewa kwamba Uh, aliyekuwa anaangalia interest zake na vitu kama hivyo tutaona mbele lakini pia wanataka uh, lazima fikra yako iwe sahihi wakati unasaini mkataba huo lakini kitu kingine uh, sheria inataka kama wakati unasaini mkataba au mtu mwenye sifa ya kuingia kwenye mkataba au kusaini mkataba pia anatakiwa awe hajawa disqualified hajakatazo au hana katazo la kisheria au sheria yote juu ya yeye kuingia katika makubaliano hayo maana kwa mfano uh, laba ni kampuni kwa hiyo sio kila mtu kwenye kampuni anaruhusiwa kusaini mkataba kwa niaba ya kampuni au kama ni wewe basi unaweza ukawa labda huruhusiwi kusaini mkataba kulingana labda na, na sheria fulani au order fulani ya kimahakama au whatever vitu kama hivyo kwa hiyo inategemea na mazingira hayo kwamba unatakiwa wakati unasaini mkataba au unaingia makubaliano kwa taba ya kuperform legal duties lazima kuwe hakuna uh, kizuizi chochote au pingamizi lolote juu ya wewe kuingia katika makubaliano hayo hayo ni vitu vitatu ambavyo vinaangaliwa ili vinaangaliwa katika uh, kwa watu ambao wanaingia katika mkataba. Uh, lakini kuna 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 vigezo mbalimbali mbali, au kuna exceptions za hivyo vitu. Kwa mfano, uh, wanataka uwe sheria inadai kwamba uwe mtu ambaye una umri of minority. 
umri of age of majority lakini pia watoto wanaruhusiwa kusaini uh, mkataba kwa mazingira fani fani kama ninavyoweza kueleza moja mtoto anaruhusiwa kusaini mkataba uh, pale tu mkataba huo utapokuwa una ni kwa ajili ya mahitaji ma, ma, ma yake muhimu kwa mfano labda chakula anaidi baba kwa mfano mambo ya kiafya au a, vitu kama a, vitu vya kiafya chakula a, yani zile necessity kwa ajili ya necessity zake basi anaruhusiwa kusaini lakini pia mtoto anaweza akasaini mkataba au akaingia makubaliano ya mkataba a, kama kama mkataba wa ndoa kwa sababu sheria ya ndoa mbalimbali ukiangalia hizi duniani Uh, zina kuna zina zina, to, zeni, zina misingi mbali zina umri wa umri wa, ku, wa kuoa au kuolewa iko tofauti sana kuna nyingine ni chini ya miaka 18 imeruhusu nyingine juu ya miaka 18 na vitu kama hivyo kwa kuna mikataba kama hiyo ya ndoa pia mtoto anaruhusiwa kuweza kusign kulingana na sheria ya sehemu husika ya, ya, ya ndoa inayotaka uh, umri wa ndoa au kuingia kwenye ndoa ukoje make ndoa pia ni mkataba ule kwa unaweza ukaingia na pia uka, ukaingia kwenye mkataba wa ndoa na pia anaweza kuvunja lakini pia mtoto anaweza akasaini uh, akaoa kaingia ni makubaliano ya kisheria pale ambapo ni kwa ajili ya beneficial uh, uh, ni, ni, bene, ni beneficial contract of service pia labda kwa mfano mambo ya kishule shule na nini yani vitu ni se, huduma ambazo zina, zina, ziko kwa kwa faida ya mtoto huyo anaweza akaingia na huduma ambayo iko kwa mtoto huyo ni for, for the best interest of the child kwamba ni kwa ajili ya kuendeleza labda kariya kuendeleza labda elimu au kuendeleza taaluma yake au ujuzi wake au vitu kama hivyo ambavyo vinaruhusiwa kisheria anaweza akasign lakini pia kuna watu ambao ha, wana, wa, wana matatizo ya akili watu wana matatizo ya akili pia wanaweza wakaruhusiwa kusaini mkataba pia kulingana na mazingira fani fulani kwa mfano uh, sheria inahitaji kwamba mtu anaposaini mkataba awe 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 yuko vizuri kiakili Uh, lakini hata wale ambao hawana wana matatizo ya kiakili wanaweza wakasaini endapo tu pale itapotesti kwamba uh, wakati ana, ana make huo mkataba awe ana uh, 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 awe anaweza kutambua awe anaweza kutambua uh, kitu anachokeza kukifanya pia awe ana, anaweza kufanya reason au anaweza kufanya rational judgment juu ya mkataba huo na ma, na, ma, na madhara yake na interest zake juu ya mkataba huo. Kwa anapoweza kungamua vitu kama hivyo anaweza akaruhusiwa. Maana katika watu wanatizo wa akili kuna watu kama lunatics ambao wanaweza kuna muda anakuwa anajitambua ana, ana, na kuna muda ambaye anakuwa ajitambui lakini uh, idiots wanakuwa ni permanent yeye haelewi yani yani yeye ni ni permanent anakuwa yeye ana matatizo tu yani ni, ni yani ni 24/7 yeye anakuwa anakuwa kama anakuwa ni mwehumwe wao anakuwa anakuwa atambui anachokifanya sasa hao ni tofauti lakini yule ambaye anaweza aka akawa muda fulani anaelewa na muda fulani aelewi anaweza akaruhusiwa kusaini pale ambapo watapopimwa zile test of soundness ya huyo huyo mtu ambaye anaingia parties to contract lakini Uh, pia kuna mtu kama mtu kama uh, ambaye mlevi mtu ambaye amekunywa au amekuwa intox ile uh, make kuna kuna pombe na vileo vya mbalimbali labda madawa na nini kwa wakati unasaini pia mkataba wanaweza kuangalia uh, pia un, kama kama mtu ambaye ana matatizo ya akili je alielewa huyu mtu alikuwa capable of understanding kitu anachokisaini na vitu japokuwa amekunywa kwa hiyo unaweza ukunywa lakini kile vi, au unaweza kupata kileo lakini kile kileo kisiondoe kisikuondolee wewe ile capability yako ya kuunderstand kitu unachokifanya na kufanya reasonable judgment kwa kama ukiweza kufanya hivyo uh, pia unaweza ukasign lakini pia Uh, watu ambao kuna watu ambao ni competent au, au, au yani ni competent ya kuweza kuingia kwenye kuingia kwenye makubaliano hayo kwa mfano laba alien enemy laba uh, mambo ya political status pia anaweza kachangia homo foreign uh, foreign uh, foreign sovereign and ambassador a married women incompetent uh, insolvent person uh, ni registered company kutokana na sheria mbalimbali kwa hiyo kuna vitu mbalimbali hivi hata kwa mfano mke labda kuna taratibu ambazo anaweza kuna ma, ut, utaratibu wake ni kwamba anaweza akaingia kama mke kama mke au uh, so kwa sababu ni mke basi aweza uh, ano anaweza kasaini pia kama mke kwa hiyo uh, nitaka tu kushia na wewe juu ya hili uh, ya uh, nani anaweza akaingia katika makubaliano ya kisheria kwa wakati gani na changamoto zilizopo kama una swali 
uh, usisite kunyuliza kupitia account store utakuwa majibu asante